രജിത് സാർ എന്ന് പറയുന്ന വന്മരം വീണിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷമുള്ള എപ്പിസോഡിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന എപ്പിസോഡിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറെ നേരം ചാനൽ ബ്രേക്കായി പോവുകയുണ്ടായി കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ബിഗ് ബോസ് കാണാൻ പറ്റാതെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്രീയയുടെ സമയത്ത് കുറച്ച് നേരം ചാനൽ വർക്ക് ചെയ്യാതെ സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിന്നു എവിടെയൊക്കെ സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിന്നു എനിക്കറിയാമല്ലോ ഇനി എൻ്റെ കേബിളിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ എന്നും കൂടി എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഏതായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വലിയ കലുഷിതമാവാത്ത കാര്യങ്ങളായിട്ട് വളരെ നോർമലായിട്ട് തന്നെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ നാളത്തേക്ക് ചെറിയൊരു എല്ലാ ഇപ്പോൾ അവസാന ദിവസമായതുകൊണ്ട് അതിൽ അവസാനത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് ബിഗ് ബോസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസം ചെറിയ ചെറിയ സസ്പെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തരും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതായത് എല്ലാവരും കൂടി ക്ഷമ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി മാപ്പ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രജിസ്റ്ററിനെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആധികാരികത എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവരും കൂടി ക്ഷമ കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പലർക്കും മെച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റാർ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് രജിസ്റ്റാർ ഒരുപക്ഷെ ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റാർ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇടയിൽ രജിസ്റ്റാറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ്സൊക്കെ നടത്തുകയുണ്ടായി അത് ബിഗ് ബോസ് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ രജിസ്റ്റാർ ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ പറ്റിയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നടത്തുകയുണ്ടായി പിറ്റോസാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അതിനുശേഷം രജിസ്റ്റാർ സീക്രട്ട് റൂമിലേക്കാണ് മാറുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കാരണം രജിസ്റ്റാറാണ് ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് അതിനകത്ത് ടോപ്പായി നിൽക്കുന്നത് രജിസ്റ്റാറിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ അടുത്തിടയ്ക്കാണ് രജിസ്റ്റാറിനെതിരെ കുറച്ച് പേര് കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നത് അതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇതൊന്നും പുള്ളിക്കില്ലായിരുന്നു ഫാൻസ് ഒരുപാടുള്ള ആളായിരുന്നു അപ്പം അത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരാൾ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്നത്തെ ഒരു അറുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ രജിസ്റ്ററിനോട് ചെറിയൊരു ചായവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആര് രജിസ്റ്ററിനെ അത്യാവശ്യം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന പല രംഗങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ പോയതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എപ്പിസോഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പുള്ളീന് അധികം അത്യാവശ്യം ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആര്യ പോകും മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖം ഫേസിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് ആണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇന്ന് ആ സ്കൂളിലെ അസംബ്ലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ചെറിയൊരു റോൾ അതായത് മറ്റുള്ളവർ ഉപദേശിക്കുന്ന ചെറിയൊരു റോൾ ഷോയിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ കണ്ടൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർജി രഘു ആണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പറ്റിയത് എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളി രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രജിസ്റ്ററിന് അറിയാതെ പറ്റിയതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതായിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളി ആ രംഗത്ത് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാവവ്യത്യാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി എന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതും ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നോ എത്രത്തോളം തെറ്റാണെന്നോ എനിക്കറിയില്ല അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ന് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിമല്ല ഏറ്റവും ഇഷ്ട ഗെയിമായിരുന്നു അല്ലെ തോന്നുന്നു അതെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പൂളിൽ ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി അന്താക്ഷിണി കളിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അത് ഭയങ്കര രസമായി പോയി എന്ന് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ദൈഹിക്ക് പെട്ടെന്ന് നെഞ്ചുവേദന തന്നെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ പ്രൊമോഷൻ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ സീനായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം എല്ലാവരും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഇന്നലെ ഡോക്ടർ രജിത്ത് പോയിരിക്കുന്നു ഇന്നപ്പം ദൈഹിക്ക് നെഞ്ചുവേദന വരുന്നു അപ്പോൾ എന്തോ കട്ടയ്ക്ക് സീനായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല വളരെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നോർമലായിട്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുകയാണ്
ഇത്തരത്തിൽ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ സീക്രട്ട് റൂമിലേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അത് ഒരു ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് കാരണം അവരുടെ ഒരു ടീമിനെ പിടിച്ച് നിർത്തിയത് ഒരുപക്ഷെ രജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളായിരിക്കുന്നു കാരണം ഇവിടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ രണ്ടുപേരുണ്ട് ഷാജിയും ആര്യുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു ടീമിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ഇത് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് രജിത്താണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടീമിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു വിഷമമുണ്ട് ദയ എവിടെയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ദയം ഒരു സ്ട്രാറ്റജി കളിച്ചു നോക്കിയതാണ് കാരണം ഈ വലിയ മരത്തിനെ ഞൊണ്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം രജിത്തിനെ ചൊറിയ അല്ലെങ്കിൽ രജിത്തിനെ എതിരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേമസ് ആവാൻ പറ്റും എന്നൊരു ഇത് അവരുടെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് നേരവും അവർ രജിത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹൃദയവേദനയാണ് ഇന്ന് അവർ ശരിക്കും പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പം അതുമാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് അന്താക്ഷിണി ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടുന്നു കാരണം നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കളിയാണ് പാട്ട് പാടുന്ന പാട്ടിൻ്റെ അവസാനം തക്ഷണം വെച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന അന്താക്ഷിണി കാര്യങ്ങൾ കളിക്കുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ റെയ്ഡ് സാറിനെ ഔട്ടാക്കിയതിൻ്റെ പേരിലുള്ള കുറേ ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതും രസമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് റെയ്ഡ് സാറ് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഇനി അതല്ല ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ വേണ്ടി ചെയ്തായിട്ട് പറയുന്നവരുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഇതിന് വരുന്നുണ്ട് അതും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു രസമുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ ഇവർ എങ്ങനെ എത്ര 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 പേര് ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എത്ര പേര് ഇപ്പോൾ മാറി നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല ദയക്ക് ഇപ്പോൾ കടിച്ചതും ഇല്ല പിടിച്ചില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ദയ നിൽക്കുകയാണ് രജിസ്റ്ററിന് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ട് ആര്യ വിഷമിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് പറ തുറന്നു പറയാനും പറ്റുന്നില്ല ആര്യാണെങ്കിൽ ആര്യും ഷാജിയൊക്കെ ആ ലോട്ടറി അടിച്ചൊരു അവസ്ഥയാണ് രജിസ്റ്ററിന് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഈ ഒരു ഒറ്റ ആയതും കൊണ്ട് തന്നെ രജിസ്റ്റർ എത്ര ഓടിപ്പോയാലും വെട്ടി താഴെ ഇടാൻ അവർക്ക് പറ്റും ഈ ഒരു കാര്യം ആ പറയുന്ന ആ എന്താ സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സാധനം പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഒറ്റ ആരോപണം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാറിന് എത്ര കാലം വേണേലും വെട്ടി താഴെ പറ്റും ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഷാജിയും ആര്യും ആയിരിക്കും ഇനി വരുന്ന ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് എത്രത്തോളം ഇത് ഇനി പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിച്ചതാണോ അതോ ഇനി പറ്റിപ്പോയതാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പം അതും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അപ്പം നാളത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്ലാസ്സിൽ ദയ ചൂടാന്നാണ് എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നമ്മൾ നാളത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർ ഹൈലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ നാളത്തെ എപ്പിസോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഞാനും വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക രജിസ്റ്റർ തിരിച്ചു വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക തിരിച്ച് വരരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം ഏതായാലും നല്ലൊരു എപ്പിസോഡായിരിക്കും നാളത്തെ എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ ഇടയ്ക്ക് കുറേ ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളും വന്നപ്പോൾ നല്ല രസമായിരുന്നു എനിക്ക് ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും ഉള്ള എപ്പിസോഡ് അധികം ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ അതാ അത് കാണാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നത് ബാക്കിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടി വി ഓഫ് ആയിരിക്കുന്നു അത് ഇന്നത്തെ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തീരുകയാണ് അപ്പോൾ നാളത്തെ അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ വരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടിനും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇനിയും ആ സപ്പോർട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്